എക്സാമിനേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുഭ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി റിലേഷൻ എന്ന പോർഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പതിനാല് ചാപ്റ്ററിലെയും ഈ വർഷം എക്സാമിനേഷന് പരിഗണിക്കുന്ന പതിനാല് ചാപ്റ്ററിലെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലംസും അതിന്റെ തീയറിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റിവിഷൻ ക്ലാസ് കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈസി ആയിട്ട് എ പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്നാൽ എല്ലാം പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ഈ സീരീസിലെ ഓൾറെഡി മോർ ദാൻ ട്വന്റി എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ സീരീസിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്ന കുട്ടിക്ക് മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ എ പ്ലസ് വരെ കിട്ടിയെന്നിരിക്കും സോ സ്വാഭാവികമായും നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് സ്വാഭാവികമായും വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല find values of x and y if ordered pair x by 3 plus 1 comma y minus 2 equal to ordered pair 5 by 3 comma 2 second question let a equal to set minus 1 comma 1 find x cross x cross a third question find the domain of the function f of x equal to x square plus 3x plus 5 by x square minus 5x plus 4 ഡൊമൈൻ കാണാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ചു മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഓർഡേഡ് പേർ ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ കോമ വൈ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഓർഡേഡ് പേർ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കോമ ടു രണ്ട് ഓർഡേഡ് പേർ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും എക്സ് കോർഡിനേറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റും എക്സ് കോർഡിനേറ്റും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കാണണം എക്സ് കാണണം ഒരുപാട് രീതിയിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് ടേമിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈച്ച് ടേമിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ത്രീ ത്രീ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൽ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ഈ ത്രീ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സിമിലർലി വൈ കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം വൈ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു വെരി സിമ്പിൾ മൈനസ് ടു അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ സീറോ എന്ന് എഴുതി കളരുത് പല കുട്ടികളും ഈ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം സിമ്പിൾ വൺ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എക്രോസ് എക്രോസ് എ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് എക്രോസ് എക്രോസ് എ ആണ് കാണേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുക എക്രോസ് എ കാണുക എക്രോസ് ബി ഒക്കെ കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വെരി സിമ്പിൾ എ എന്ന സെറ്റ് ആദ്യം എഴുതുക മൈനസ് വൺ വൺ ക്രോസ് എഗെയിൻ എ എന്ന സെറ്റ് എഴുതുക മൈനസ് വൺ വൺ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്രോസ് ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഓർഡേഡ് പെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും സെറ്റ് ഇടുക ആദ്യം മൈനസ് ഒന്നും മൈനസ് ഒന്നും ഓർഡേഡ് പെയർ മൈനസ് വൺ കോമ മൈനസ് വൺ കോമ അടുത്ത എന്താണ് ഈ മൈനസ് ഒന്നും ഈ പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് വൺ കോമ പ്ലസ് വൺ അടുത്ത എന്താണ് പറഞ്ഞോ കോമ ഇതും ഇതും അല്ലെ ഇതും ഇതും വൺ കോമ മൈനസ് വൺ ഓർഡറിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് ഓർഡേഡ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കോമ മൈനസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വൺ കോമ വൺ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കിട്ടി ഒരു മാർക്ക് എക്രോസ് എ ക
കിട്ടി എക്രോസ് എക്രോസ് എ അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ എക്രോസ് എക്രോസ് എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ കോമ മൈനസ് വൺ കോമ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എഴുതുക മൈനസ് വൺ അടുത്തും ഇതേപോലെ മൈനസ് വൺ കോമ ഇത് നോക്കി എഴുതുക വൺ കോമ മൈനസ് വൺ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക അടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ വൺ കോമ മൈനസ് വൺ കോമ എന്ത് കൊടുക്കുക മൈനസ് വൺ അടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞോ വൺ കോമ വൺ കോമ എന്ത് കൊടുക്കുക മൈനസ് വൺ തീർന്നില്ല കോമ അല്ലെ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് എല്ലാം മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ത് കൊടുക്കുക ഈ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് വൺ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും പറ വീണ്ടും ഇവിടെ തുടങ്ങുക മൈനസ് വൺ കോമ മൈനസ് വൺ കോമ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും എന്താണ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ കോമ വൺ കോമ വൺ കൊടുക്കുക വൺ കോമ മൈനസ് വൺ കോമ വൺ കൊടുക്കുക ഫൈനലി വൺ കോമ വൺ കോമ വൺ കൊടുത്ത് സെറ്റ് നോട്ടേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടി എക്രോസ് എക്രോസ് എ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഫൈൻഡ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ നിങ്ങൾക്കറിയാം വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ എന്താണ് ഹസി പോക്കൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്തത് എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ വൺ ബൈ സീറോ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അതായത് സീറോ പോയിട്ട് വേറെ ഏത് റിയൽ നമ്പർ കൊടുത്താലും ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എനി റിയൽ നമ്പർ എക്സെപ്റ്റ് മൈനസ് ആരെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സീറോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പോയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡൊമൈൻ കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള എക്സിന്റെ വില കണ്ടെത്തുക അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തുക കോൺട്രാക്ടിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റുട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ആ ഫോർമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതിലും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഏവ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്നും മൈനസ് നാല് മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ഫോറും ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണ മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ഫോർ ആഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് ഫോർ എങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഫോറിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇടുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ കിട്ടുന്ന നമ്പറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ആയി അതായത് ഇവിടെ എക്സിന് നമ്മൾ വൺ കൊടുത്താൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകും എക്സിന് ഫോർ കൊടുത്താലും ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വരും സോ ഡൊമൈൻ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ആ എഴുത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് മൈനസ് ഏതൊക്കെ പോയിന്റ് വൺ കോമ ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും മിനിമം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൊമൈൻ കാണുന്നത് ഷുഗറായിട്ട് ചോദിക്കാം റേഞ്ച് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുക തീർച്ചയായും ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പോലെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ